ঈদের শপিং করতে গিয়ে বেশ মজার সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে বড় বড় শপিং মলগুলোতে যখন যাওয়া পরে তখন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যাই যে একটু ডিফারেন্ট প্রকৃতির কাপড় পাবো একটু ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের কাপড় পাবো যে ব্র্যান্ডের মধ্যে শখীয়তা থাকবে যে ব্র্যান্ডের ডিজাইনটা প্যাটার্নটা একটু অন্য অন্য দোকানগুলো চেয়ে একটু ডিফারেন্ট হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে এটাই যে বাংলাদেশের মার্কেটগুলোতে ব্র্যান্ডের ছড়াছড়ি কিন্তু ব্র্যান্ডের কাপড়গুলোর মধ্যে কোনো সক্রিয়তা নেই তাদের দোকানে যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় এই কাপড়গুলো সমস্ত দোকানেই পাওয়া যায় তাদের দোকানে যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় এই কাপড়গুলোর মতো কাপড় এমনকি ফুটপাথে পাওয়া যায় দামের অনেক তারতম্য দেখা যায় এগুলো নিয়ে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তখন শপ ওনাররা বা কর্মচারীরা যে ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে খোলা বাজারে যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর সেগুলোর মান এগুলোর তুলনায় অনেক নিচে সেগুলোর কাপড় 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 হচ্ছে নিম্নতর এবং সেগুলোর ছাঁট হচ্ছে ব্র্যান্ডের কাপড়ের ছাঁটের মতো এত নিখুঁত না আমি কখন কখন একমত হই কখনো কখনো একমত হতে পারি না একমত হতে পারি না ওই জায়গাটুকুতে যে ব্র্যান্ডের মূল শর্তটা হচ্ছে সক্রিয়তা আপনি যদি বাজারে বাজার কাটতির জন্য সব ধরনের প্রোডাক্টই আপনার দোকানে তোলেন এবং একই ব্র্যান্ডের আওতায় বিক্রি করার চেষ্টা করেন সব ধরনের প্রোডাক্ট তো আপনি তৈরি করেন না সব ধরনের প্রোডাক্ট সব ধরনের ডিজাইন তো আপনার থাকার কথা না আপনার নিজস্ব ডিজাইন থাকার কথা যে ডিজাইনটা আপনার নিজস্ব হবে এবং অনেকটা প্যাটেন্ট করাই হবে আপনার কাপড়গুলো দেখলে বোঝা যাবে যে এটা আপনার ব্র্যান্ডের কাপড় তাহলে সব সব কাপড় যে কাপড়গুলো অন্যান্য দোকানগুলো বা অন্যান্য ব্র্যান্ডেও অ্যাভেলেবল সেগুলো আপনার এখানেও কেন পাওয়া যায় তার মানে আমরা সক্রিয়তার দিকে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই কিন্তু ব্র্যান্ডিংয়ের নামে একটা ভন্ডামি আমরা অনেক দিন থেকেই করে আসছি কাপড়ের ছাঁটের কথা যেটা বলা হয় বা কাপড়ের কোয়ালিটির কথা যদি বলা হয় তাহলে আমরা যদি কাপড় নিয়ে একটু যদি নেড়ে চেড়ে দেখি আমরা দেখব যে গুণগণ গুণ গুণমানের যে গল্পটা বলা হয় এই গল্পটা সর্বৈব মিথ্যা কাপড়ের মানে যে ইস্যুটা আছে আপনি ব্র্যান্ডের একটা শার্ট নিয়ে তিনবার তিনবার বাসায় ধুয়ে দেখবেন আপনার ঘর মোছার যে কাপড় বা তেনা যেটাকে আমরা যেটা বলি সেটার সাথে এই এই আপনার নতুন কেনা ব্র্যান্ডের শার্টের কোনো পার্থক্য থাকবে না আপনারা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু বাস্তবতে এটাই একটা নীল খুব সুন্দর একটা শার্ট স্কাই কালার একটা শার্ট কিনে নিয়ে আপনি বা ব্র্যান্ডের সব থেকে কিনে নিয়ে যান এবং বাসায় গিয়ে ধোয়েন দুবার বা তিনবার দেওয়ার পরে কাপড়ের রং আর থাকে না সেই স্কাই কালারের শার্টের মধ্যে সাদাটে সাদাটে ভাব চলে আসে এবং অনেকটা ফুসকুড়ি ফুসকুড়ি দেখা যায় এটা সব শার্টের ক্ষেত্রে সত্য না হলে অনেক শার্টের ক্ষেত্রে সত্য এবং আপনি যদি কাপড়ের র্যাকগুলোর দিকে তাকান তাহলে দেখবেন আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা দামের শার্টের ফাঁকে ফাঁকে দেড়শো দুশো আড়াইশো টাকা দামের শার্টও ঝলছে এবং তাদেরকে এগুলো জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে না আমাদের কাপড়ের কোয়ালিটি ডিফারেন্ট এবং রিসেন্ট ফেসবুকে একটা ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেখানে সম্ভবত একজন সরকারি লেডি অফিসার উচ্চপদস্থ একজন অফিসার কোনো একটা দোকানে একটি কাপড়ের দাম নিয়ে খুব আগ্রাসী ভূমিকা পালন করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে সামান্য দামের একটা কাপড় কীভাবে সাত আট গুণ দামে এই ব্র্যান্ডের শপে সেল করা হচ্ছে তো আমাদের বোধ হয় এই এই জায়গাটুকুতে আমাদের যে একটা ডিলেমা আছে যে বড় শপিং মল থেকে এসি লাগানোর দোকান থেকে বা সুন্দর সুন্দর সেলস গার্লের হাত থেকে কাপড় কিনতে গেলে শুধু কোয়ালিটি কাপড় পাবো এবং খোলা বাজারে আমরা ভালো কাপড় পাবো না এই ডিলেমা থেকে বোধ হয় আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের আমাদের মূল অস্তিত্ব আমাদের মূল সম্মান আমাদের মূল অবস্থান বা আমাদের প্রকৃত পরিচয়টুকু আসলে আমাদের হিউম্যান ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে জড়িত শব্দটা হিউম্যান ব্র্যান্ডিং এটা কাপড়ের ব্র্যান্ডের সাথে কোনোভাবেই জড়িত না আমরা যদি পরিচ্ছন্ন পোশাক পরি সেটা দাম নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কারণ নেই যদি পোশাকটা রুচিসম্মত হয় সেটা কোথা থেকে কেনা হচ্ছে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়টা যে কাপড়টা আমরা কিনছি এটা আমাদের গায়ে মানানসই দেখাচ্ছে কিনা এটা পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে কিনা এবং এটা রুচিসম্মত কিনা দামের সাথে এই এই জিনিসগুলোর কোনো মূল্য নেই কাপড়ের জায়গাগুলোতে যদি এই কয়েকটা জায়গায় আমরা ঠিক থাকতে পারি তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা কাপড় কিনতে পারি এবং কাপড় পড়তে পারি এবং এটা সাশ্রয়ী হবে আমাদের মনের উপর কোনো চাপ পড়বে না এবং আমাদেরকে বাড়তি ইনকামের পথও খুঁজতে হবে না আমরা ব্র্যান্ডিংয়ের উপর থেকে আমাদের যে ডিপেন্ডেন্স ওটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি কারণ পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্র্যান্ডিংয়ের যে কনসেপ্ট আমাদের দেশে ব্র্যান্ডিংয়ের সেই কনসেপ্ট নেই আমাদের দেশে ব্র্যান্ডিংকে ভাঙিয়ে ব্যবসা করার প্রবণতা আছে পশ্চিমা দেশে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডিংয়ের পেছনে কিছু শৈল্পিক কিছু সত্তা কাজ করে এবং তাদের একটা ফিলোসফি আছে কিন্তু আমাদের আমরা ওই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি না আমরা আমাদের বিশ্বাস ব্র্যান্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষকে প্রতারণা করি এবং আগে যেমন হচ্ছে দশ শতাংশ বা পনেরো শতাংশ বা বিশ শতাংশ প্রফিটই আমরা বিশ্বাস করতাম এখন আমরা
কাপড়ের গুণগত মান ঠিক আছে কিনা কাপড়টা কাপড়টা আরামদায়ক কিনা এবং কাপড়টা আমার ব্যক্তিত্ব বয়স বা রুচির সাথে যায় কিনা এবং জিনিসটা হচ্ছে প্রেজেন্টেবল কিনা এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের অনেক দোকানেই আপনারা এই জিনিসগুলো পাবেন ব্র্যান্ড শপের পেছনে দৌড়ানোর প্রয়োজন বোধ হয় আমাদের ফুরিয়ে গেছে আমরা এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখব এবং বিশ্বাস করব যে যে কাপড়টা আমি কিনছি যেটা আমার গায়ে মানাচ্ছে যেটা আমার জন্য কমফোর্টেবল যেটা যেটার রং বা সৌন্দর্য বা ডিজাইন রুচিসম্মত সেই কাপড়টা আমার ব্যক্তিত্বের সাথে যায় এই কাপড়টা কেনাই আমার জন্য যথেষ্ট এটা কোন ব্র্যান্ডের বা এটা কত দামে সেই অনুসন্ধি অনুসন্ধানে আমরা না যাই এবং আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমাদের ব্র্যান্ডিং আমাদের কাপড়ের উপরে পুরোপুরি নির্ভর করে না আমাদের ব্র্যান্ডিংটা নির্ভর করে আমাদের আমাদের স্বকীয়তার উপরে আমাদের প্রেজেন্টেশনের উপরে আমাদের কথা বলার উপরে আমাদের ব্যবহারের উপরে আমাদের শিক্ষার উপরে আমাদের আমাদের মনুষ্যত্বের উপরে কাজে সবার উপরে হচ্ছে হিউম্যান ব্র্যান্ডিং কাপড়ের ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমরা এত অযাচিতভাবে এত চিন্তিত বা আশঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই এবং এই ব্র্যান্ড ডিলেমা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা আমাদের জন্য এখন খুব জরুরি